ግድረቼ እንኳን በደና መጣችሁ ያው በዛሬ ዝግጅታችን ቀደም ብዬ እንደገለጽኩት የፓርላሜንታዊና ፕሬዝዳንታዊ ስርዓቶች ልዩነት እናያለን መጀመሪያ እንደመነሻ የፓርላሜንታዊና ፕሬዝዳንታዊ አስተዳደር ስርዓቶች ልዩነት ምንድነው ከሚለው እንጀምር ከአተዘራይ እንጀምር ባንነት እንግዲህ ሁለት አይነት ናቸው ያሉት የ እንደልሹ ፓርላሜንታዊ ስርዓት አለ እንደዚህ ፕሬዝዳንሻል ስርዓት አለ ዋና መለያቸው የ የሀገሪቱ መሪ የሚመረጠው በፕሬዝዳንሻል ስርዓት በቀጣ በህزبው ነው ማለት ነው የፓርላሜንታሪ ሲሆን ደግሞ በቀጣ ሳይሆን የህزبው ተወካዮቹን ይመርጥና በተወካዮች አማካኝነት የሚመረጥበት ነው የታለ ይሄ አንዱ የመለያ ባህሪ ነው ሁለተኛ ባህሪ በፕሬዝዳንሻል ሲስተም አንድ ስራ አስፈጻሚ ነው የሚኖረው ፕሬዝዳንቱ ማለት ነው በፓርላሜንታዊ ስርዓት ግን ሁለት ነው የሚኖረው አንድ አንድ ጊዜ ሶስትም አስፈጻሚ ይኖራል ማለት ነው አሁን በእኛ ሀገር ውስጥ ጠቅላይ ሚኒስትሩ አንድ ስራ አስፈጻሚ ነው ሁለተኛው ደግሞ የሚኒስትሮች ምክር ቤት አለ ሶስተኛው ፕሬዝዳንት ራሱ በአስፈጻሚ ውስጥ የሚካተት ነው ሶስተኛ ውሳኔ እና በፕሬዝዳንት በፕሬዝዳንሻል ሲስተም ፕሬዝዳንቱ ብቻኛ አስፈጻሚ ነው እንዲሁም ደግሞ የፖሊሲ ያመነጫል በብቻኝነት ማለት ነው በፓርላመንታሪ ስርዓት በፓርላመንታሪ ስርዓት ግን ያስፈጻሚው ብቻው ነው አይደለም ፖሊሲ የሚያመነጫው በጋራ ነው ማለት ነው በሚኒስ በካቢኔ አማካኝነት ነው ፖሊሲዎች የሚያመነጩት እና ውሳኔም ሲሰጥ በጋራ ነው ማለት ነው እና እና ወዘተ የተሳሰሉት ልዩነቶች አሉ በማከላቸው ማለት ነው። እስኪ አቶ ገብረ መስቀል እንዲያነስ ልኝ መፈልጋው በተለይ የሀገራት ተመክሮ እዚ ላይ ምን ይመስላል? የሚለውን ነገር ጥሩ እንግዲህ ዘራይም እንዳልሆነ መሰረታዊ ለይነታቸው sultan ከቲ መነጫል የሚል ነው መሰረታዊ so parliamentary system parliamentary ስኮን ድረስ parliamentu የበላይ አካል ከፍተኛ sultan parliamentu ላይ ነው ያለው ስለዚህ parliamentu ነው ለ መንግስት sultan የሚሰጠው ለስራ አስፈጻሚው sultan የሚያገኘው ከፓርላማው ነው so ፓርላማው ትልቁ sultan ኖሮት ለኤክስኪዩቲቭ ኦርጋኑ ስራ አስፈጻሚው sultanው ያካፍ ይሰጣዋል አካውንቱን ያረጋል so ከዚያ አንጻር ብዙ ሀገሮች የተለያየ ስርዓት ይከተላሉ በሁለት ጽንፎች አሉ ይሄ ፓርላማንታሪና ፕሬዝዳንሻል ይባለው በፈረንሳይ ሀገር የሚከተል ደሞ የሰሚ ፕሬዝዳንሻል የሚሉ ሁለቱ የሁለቱ ቅይጥ ስርዓትም አለ ሶ ይሄን ስትመርጥ ግን አርቢትራሪ ላይ አይደለም ዝም ብሎ ፕሬዝዳንሻል ይሻል ይሻላል ወይ ፓርላመንታሪ ይሻላል ዝም ብለ አርቢትራሪ ምትመርጣው አይደለም ስርዓት አይደለም ኮንቴክስቱ ይወስናል የሀገሪቱ ኔታ ይወስናል ሀገሪቱ የተዋቀረበት ማህበረሰባዊ መሰረቱ ይወስነዋል የትኛው ስርዓት መርጣለው ብትል ለምሳሌ አርንድ ላይ ፓርቲን ባለው ጻሃፊ እዚህ አካይ በጣም ኤክስቴንሲቭሊ ብዙ ጽፎች የጻፈ ሰውዬ ታላቅ ምሁር ነው እሱ ማስቀምጠው አንድ ፋክት አለ ብዙ ሀገሮችን አናላይዝ ካደረገ በኋላ የመንግስታቶች ውድቀትና የመንግስታቶች መነሳት ስኬትና ሁሉ ነገር ካየ በኋላ ፕሬዚዳንሻል ሲስተም ለ divide society አይሆንም ነው የሚለው divide society ማለት multicultural የሆነ society ብዙሃነት ያለበት ሀገር ላይ ይሄ presidential system ውጤት ሊያመጣ ይችላል ይሄ በብዙ የአፍሪካ ሀገሮች ታይቷል አንደኛ ከ winner takes all ነው የሚሉት ይሄ አሸናፊ ሁሉንም የሚወስድበት ነው እና ብዙ ሰዎች ወዳድራሉ so አንደኛው president የሚሆነው ሰው ሁሉንም sultan ጠቅሎ ሚዝ ነው ይሄ ከምን ጋር ይጋጫል ይጋጫል መጀመሪያውን ፍልስፍናው ፕሬዚዳንሻል ሲስተም ያስፈለገበት ብሎ የአሜሪካ ሊቃውንት ሲያስቀምጡ ስትሪክት ሰፓሬሽን ኦፍ ፓወር sultan በሶስት የመንግስት አካላት እንዲከፋፈልና አንዱ በሌላኛው ጫና እንዳይኖረው ከመል የታሰበ ነበር መጨረሻ ላይ ያመጣው ውጤት ግን የግለሰቦች እና ቢልድም ይደረግበት ፓርቲዎችን የሚያቀጭ ስርዓት ነው 
ምክንያቱም ፕሬዝዳንቶች ሲወራደሩ አሁን ስለ ትራምፕ ነው እናወራው እንጂ ስለ ሪፐብሊካን ፓርቲ አናወራ ምክንያቱ ግለሰብ ነው እዛ ጎልቶ የሚወጣበት ግለሰብ ነው ሶ ፍልስፍናው መጀመሪያ ደግሞ ስልጣን ሲባል ይሄ ይሄ ስልጣን መከፋፈል ሰፓሬሽን ኦፍ ፓወር የሚል መንቶስኩ ያመጣው ጽንሰ ሐሳብ መጀመሪያውን ሐሳብ ሲመጣ አብሶሉት ፓወር አብሶሉትሊስ አብሶሉትሊ የሚል ብዙ ፓወር አንድ ሰው ሲዝ ኮራፕት የማድረግ እድሉ ሰፊ ነው ምናልባት እዛ ላይ በዚህ ፕሬዝዳንሻል ስርዓት የተሳካላቸው ሀገራት ይኖር ይሆን ያው እንግዲህ እንደው ኔታው ነው እንደ ሀገሩ ኔታ ነው ለምሳሌ አሜሪካ ስርዓት ምናልባት ሰርቷል ሊባል ይችላል ይሆናል ምናልባት ደግሞ ፓርላመንታሪ ቢሆን ከዛ በላይ ሊሰራ ይችልም ይሆናል የሚታወቀ ነገር የለም ዞሮ ዞሮ ምንድነው ጽንተ ሐሳቡ አንድ ለአንድ ሰው ላይ የሚያንጠለጥል ነው ዳይቨርሲቲ ካለ ደግሞ ብዙ ማህበረሰብ ያለበት ሀገር ከሆነ አንድ ሰው ሲሆን የሪፕረዘንቴሽን ኢሹ ነው አልተወከልንም የሚል በመንግስት ማለት ነው ሶ ፓርላመንታሪ ሲስተም አንደኛው የሚሰጠን አድቫንቴጅ ምንድነው ብዙ አድቫንቴጅ አሉ ከአንድ ከሁለቱ አድቫንቴጆች አንደኛው የሪፕረዘንቴሽን ጉዳይ ብዙ ማህበረሰብ ካለ እና ወክልና በጣም ኢምፖርታንት ነው መንግስት ላይ መንግስቱ ላይ ወክልና ላይ የለኝም የሚል ስሜት ተወክይ ያለው ስትል ሞር ለጅነት ገቨርመንት ይሆናል ስለዚህ አንደኛው ጠቅላይ ሚኒስትር ይሆናል ከአንድ ማህበረሰብ ከሌላኛው የሆነ ሚኒስተር ይሆናል ሌላኛው የሆነ ሚኒስተር ይሆናል ሶ ዲሲሽን ሜኪንግ ደግሞ ባንድ ሰው የሚወሰን አይደለም ይሄ ኮሊጂያል አ ዲሲሽን ሜኪንግ ያለው ይሄ የስራ አስፈጻሚው አንድ ሰው አይደለም ፕራይም ሚኒስትሩና እንዳለ ሚኒስትሮቹ አንድ ላይ ሆነው ነው የሚወሰኑት ስለዚህ አንደኛው ከግለሰብ ስህተት የጸዳ ይሆናል ብዙ ሰዎች ሲወስኑ ብዙ ዲስከሽን ይኖራል ብዙ አንድ የማያው ብዙዎች ያዩታል ስለዚህ ይሄ እድል ይሰጣል ሁለተኛ የውክልና ጉዳይ አለ ብዙ ማህበረሰቦች በመንግስት ላይ ውክልና ግንተናል የሚል ስምት ይፈጠርባቸዋል ሶስተኛ ደረጃ አንድ ሰው ሲሆን ሁሌ አፍሪካ ላይ ፕሬዝዳንሻል ሲስተም ይከተላ ሀገሮች የሚያጋጥሙ ምንድነው ከመጣ በኋላ ወደ ኮንፍሊክት ነው የሚገባው ኬንያ ማየት ቻለ ለምሳሌ እንግዲህ አንደኛ ማህበረሰብ የኛ ነው ያሸነፈ ይላል ሌላኛው ማህበረሰብ የኛ ነው ይላል ሶ በማህበረሰቦቹ ኮምፒቲሽን ያጋጥማል መጨረሻ ላይ ይሄን መፍታት ስለማይቻል ምንድነው የሚያደርጉት ከፖስት ኤሌክሽን ነጎሲዬሽን ይደረጋል ባርገይኒንግ ይደረግና የሌለ ህገ መንግስት የሌለ የምክትልነት የምናምን የሆነ ስልጣን ይሰጣል ሌላኛው ማለት ነው መካካሽ ስለዚህ መጀመሪያውን ዲቫይደድ በሆነ ሶሳይቲ ይሄ አይነት የፕሬዘንሻል የሚባለው የመንግስት አወቃቀር ችግር ያለበት መሆኑ ያሳያል በተለይ አፍሪካ ብዙ አገሮች ላይ አልሰራም ውጤ ያላመጣ ለምሳሌ የግብጽ ማየት ቻላል የነ ይሄ አረብ ስፕሪንግ ምንሎ በሙሉ ፕሬዘንሻል ሲስተም የሚከተሉ አገሮች ነበሩ እና ከስልጣን ተወርዶ ደግሞ አትችልም ፕሬዝዳንቱ ይሁሉ ስልጣን ይጠቀልልና አውቶሪታሪያን የመሆን እድሉ በጣም ሰፊ ነው ይሄ ተረጋገጠ ነው በጽናቱ በተረጋገጠ ነው አውቶሪታሪያን ምክንያት አንድ ሰው ነው ብዙ ስልጣን ተሰጥቷል በፍልስፍና ደረጃም አንድ ሰው ብዙ ስልጣን ሲሰጠው አቢዩዝ የማድረግ እድሉ ሰፊ ይሆናል ዛስ ዋይ አሁን ፓወር ዲቫይድ መሆን አለበት ቼክ መድረግ አለበት ምናምን ምንም ይሄ ፕሬዝዳንት ሲስተም አንድ ሰው ሁሉ ስልጣን ሲይዝ ይሄን ሁሉ ስልጣን አቢዩዝ ያረጋል ስለዚህ አውቶሪታሪያን የሚሆን እድሉ ደግሞ ሰፊ ይሆናል አውቶሪታሪያን በሚሆንበት ደግሞ ይሄን ሰው ለማውረድ አይቻልም ምክንያቱ ስልጣን የሚያገኘው ከህዝብ ነው እንዲወርድ ከተፈለገው ሁለተኛ ምርጫ ነው የሚደረገው ያ ደግሞ በተወሰነለት ጊዜ ነው ስለዚህ ለ5 አመት የተመረጠ ፕሬዝዳንት 5 አመት ጊዜ ይቆያል ደካማ ቢሆንም ይቆያል ዲክታተር ቢሆንም ይቆያል ጥሩ ቢሰራም ይቆያል ስለዚህ ይሄ በአገር ላይ የሚያመጣው ጥፋት ከባድ ነው የሚሆነው ብዙ አፍሪካ ሀገሮች እንደውም ህገመንግስት እስከ መቀየር ይደርሳሉ አንደኛው ተርም ይመረጥና ሁለተኛው ይመረጥና አሁን ህገመንግስት ሁለት ይላል ሶስተኛ ይፈልጋል ዲክታተር ነው ስለዚህ ፓወር አለው በገንዘብ ገዝቶም ይሆን በተለያየ ቪቶ ፓወር ሁሉ አርጎ ህገመንግስት ይቀይርና ሶስተኛ ደግሞ ይሄዳል ሶስተኛ ከጫረሰ በኋላ አራተኛ ይፈልጋል አራተኛውም ይቀይራል ሶ ከህገመንግስት በላይ ሆኖ ግለሰቦች ከህገመንግስት በላይ የሚሆኑበት ፍርአት ነው የሚፈጠረው ከሰሞኖ የፖለቲካዊ ፓርቲዎች ውይይት ላይ አዲስ አበባ በተካሄደው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር ራብይ አህመድ ከፓርላሜታዊ ወደ ፕሬዝዳንታዊ ፍርአት ሀገሪቷ በትሄድ የተሻለ ነው እንዲያውም 
ፕሬዝዳንታዊ ስርዓት በዚች ሀገር ይሰራል የሚል ጽኖ አቋም አለኝ የሚል ንግግር አድርገው ነበር ምን አልባሰምታችሁት ከሆነና ይሄንን ሀገር ሀገሪቷ አሁን ካለችበት ተጨባጭ ሁኔታ ያስከዳል ወይ በእንዳልሹ አሁን በነበረው በቅርብ ጊዜም ጠቅላይ ሚኒስትሩ የተናገሩዋል ግን መጀመሪያ አምና አዋሳ በነበረው 70 አዋሳ ላይ በነበረው በጥብጥ የተነሳ አዋሳ 70 አርገው ነበርና እኔ እንደ መሪ ራስን አልቆጥርም በቀጣ በህዝብ ካልተመረጥኩ በስተቀርብሎ ፕሬዝዳንሻል ሲስተም የማድረክ ፍላጎት እንዳላችሁ ለመጀመሪያ ጊዜ ተናገሩት አዋሳ ላይ ነው አምና ሰኔ ውስጥ ማለት ነው ሰኔ 10 አከባቢ ነው የተናገሩትና የሳቸው ፍላጎት ህገ መንግስቱን በመቀየር ማለትም ፓርላማንታዊ ስርዓተ መንግስቱን በመቀየር ፕሬዝዳንሻል ስርዓተ መንግስት የመትከል ፍላጎት እንዳላችሁ ነው የሚያሳየው አንደኛ የ የመንግስት አወቃቀሩን ተመስርቶ ፓርቲው ሳይወያይበት ሳይነጋገርበት ነው ይሄን እየተናገሩ ያሉት ለህገ መንግስቱ ታማኝ ሆነ አለባቸው ህገ መንግስቱን ማክበር አለባቸው ስካልተቀየረ ድረስ እንዳይት ነግሩ ውስጥ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በብቸኝነት መናገር የለባቸው የፕሬዝዳንሻል ሲስተም የማድረክ ፍላጎታቸውን አሁን እየተገበሩት ያሉ ነው የሚመስለው ህገ መንግስቱ ሳይቀየር ማለት ነው በጭራሽ ኢትዮጵያ ውስጥ ፕሬዝዳንሻል ሲስተም አይሰራም የሚል አቋም ነው ያለኝ ቀድም እኔም እሱ በብዛት እሱ የጠቀሳቸው ምክንያቶች ናቸው አንደኛ ለፋርት እንዳለው ህብረ ብሄራዊ በሆነ ወይም በዛህነት ባለበት ሀገር ውስጥ ፕሬዝዳንሻል ሲስተም አይሰራም ምንድነው አንዱ ነገር ኦልዌስ በህብረ ብሄራዊ በሆነ ሀገር ውስጥ የሚያጋጨው የስልጣን ክፍፍል ነው ፓወር ሼሪንግ ነው ስለሆነ የተሻለ የሚሆነው ፓርላማንተሪ ከሆነ የአስፈጻሚው ሁለትና ከዛ በላይ ሊሆን ይችላል ፕሬዝዳንሻል ሲሆን አንዱ ነው ተቀልሎ ስልጣኑን ነው የሚይዘው በብቸኝነት ስለዚህ ከአንድ ብሄር የመጣ ሰው ነው የሚይዘው ማለት ነው ያስፈጻሚነቱን ስልጣን ሙሉ ፓርላማንተሪ ሲሆን ግን ጠቅላይ ሚኒስትሩ አለ አንድ አስፈጻሚ ነው ከሱ በኋላ ካቢኔዎች አሉ ካቢኔው ውስጥ ብዙ ሰዎች አሉ ለዚህ ኖሚናል አይደለም ፕሬዝዳንሻልም ካቢኔ ያለ ግን አድቫይዘሪ ሮል ብቻ ነው ያላቸው ኢማም ማከር ነው እንጂ የመወሰን ስልጣን የላቸው ይሄኛው ግን ሪል የመወሰን ስልጣን አላቸው በጠቅላይ ሚኒስትሩና በካቢኔው የተከፋፈለ ስልጣን አለ የኛ ሀገር ህገ መንግስትን በእናይ 74 ላይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ስልጣን አለ 77 ላይ ደግሞ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ስልጣንና ተግባር ተብሎ ተዘረዘሩ አሉ። እነዚህ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ስልጣንና ተግባር ተብሎ ተዘረዘሩትን በሙሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሰብሳቢ ነው እንጂ ብቻውን የሚወሰናቸው ጉዳዮች አይደሉም በድምጽ ብልጫ ነው የሚወሰነ ኢቨን ጠቅላይ ያለ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ፍላጎትም የሚወሰንበት ሁኔታ ይኖራል ማለት ነውና እዛ ውስጥ 20 ሰዎች አሉ ካቢኔው ውስጥ ስለዚህ ከ20 ብሄር ወይም ደግሞ ከ10 በላይ ብቻ የብዙ ብሄሮች ድምጽ የሚሰማበት ሁኔታ ይኖራል ቢያንስ በቁጥር እና በፖለቲካ ተጽዕኖ ያየሉ ብሄሮች የሚወከሉበት ሁኔታ ይፈጠራል ስለሆነም የተሻለ አገር የማረጋጋት ግጭት እንዳይገባ የማድረግ የብዙዎችን ፍላጎት የማሳተፍ ነገር ይኖራል ሁለተኛ ፓርላመንተሪ ከፓርቲ ሲስተም ጋር የተቆራኘ ነው የፓርቲ ኦርጋናይዜሽን ማለት ነውና የፓርቲ ፕሮግራም ጋር ስለሚሄድ የብዙ ሆን የብዙ ብሄሮችን ድምጽ በፓርቲ በማዋቀር የሚደመጥበት ሁኔታ ይኖራል ሁለት ሁለተኛው ደግሞ እኛ ኢኮኖሚ ለንም ለሚዳርገናል ለፕሬዝዳንት ለመምረጥ ምርጫ ምርጫ እናካሄዳለን ያ ደግሞ ብዙ ወጪ የሚያስወጣ ነው ከኢኮኖሚ አቋያም ማለት ነው ከፖለቲካ ብቻ ሳይሆን ከኢኮኖሚ አቋያም ለተጨማሪ ወጪ ለሚዳርገው አገሪቱን ማለት ነው ለየምክር ቤት ሰዎች ይመረጣሉ ራሱን ይቻለ ምርጫ ይደረጋል ለፕሬዝዳንት ደግሞ ራሱን ይቻለ ይደረጋል በፓርላማንተሪ ሲሆን የሚኒስትር የዝተውካች ምክር ቤት ይመረጡና እነሱ ናቸው በቀጣ ጠቅላይ ሚኒስትሩን የው የሀገሪቱ መሪ የሚመርጡት ማለት ነው እና በዚህ እና መሳሰሉ ጉዳዮች በጨራሽ የሚያዋጣ ነገር አይደለም ማለት ነው ለኛ ሀገር ፕሬዝዳንሻል ሲስተም ለዛም ነው ጀመር ህገ መንግስቱ በስፋት ከሁለት አማራጮች ተሻላሉ ተብሎ በህገ መንግስቱ በሚረቅቅበት ጊዜ ሚኒስቶቹ ወይም ደግሞ ኮሜንተሪው የሚያሳየው ጠቅላላ የፕሬዝዳንሻል ሲስተም ከሚያስገኘው ጥቅም ፓርላማንተሪ ሲስተም በኢትዮጵያ ውስጥ ባለው ነባራዊ ሁኔታ ህብረ ብሄራዊ ኮሞኖ አቋያና ከሌሎች ጉዳዮች ማንጻር የሚያዋጣው ፓርላማንተሪ ስርዓት መንግስት ነው በሚል ነው ህገ መንግስቱ አርገጽ 45 ላይ ይሄ ስርዓት እየተተከለው ማለት አቶ ገብረ መስቀል እዛ ላይ አያይዘው ምናልባት ጠቅላይ ሚኒስትሩ በፕሬዝዳንታዊ ስርዓት ላይ ጽኑ አቋም እንኳን ቢኖራቸው በዛ መንገድ ነበረ ወይ መነገር የነበረበት የሚለውን ስኪም አልዝልኝ ወርግጥ እሱ እንደተባለ 
በሕገ መንግስታዊ ስርዓት የመጣ ጠቅላይ ሚኒስትር ሕገ መንግስቱን ማክበር አደረበት እንዲከበር ማድረግ አደረበት ያምን ይጨምራል እንግዲህ ሐሳብ ሌላ ሰው ሐሳብ ይገልጽ ተገቢ ሊሆን ይችላል ሌላ ሰው ግን ጠቅላይ ሚኒስትር ሆኖ ሕገ መንግስቱ ያስፈጽም ያለ አካል እንዲያስፈጽም ይጠበቅበት በዛም ስልጣን ያገኘ አካል ሌላ ሐሳብ በፓርት ደረጃም ሳይመከርበት የመንግስት ግልጽ አቋም ሳይሆን በተለያየ መድረኮች ይሄን አይነት ቴንደንሲ ማሳየት ተገቢ አይደለም ልካ አይደለም ግን ደግሞ የሆነ የሚነግረው ነገር ግን አለ ለምን እንደው ፕሬዝዳንት አለ እንደሆነ የሚፈልጉት የሚል በነገራችን ላይ በፓርላመንታሪ ሲስተም ፕሬዝዳንት ሲስተም ተከታል ቢሆን ነው ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ ጠቃሚ ሚስተር ሆኖ አይመጡም ነበር ማን ነው መመረጥ እድል አልነበራቸው ምክንያቱም በፓርለ በፕሬዝዳንት ሲስተም መጀመሪያም ዳርኩት አንድ ፕሬዝዳንት ከተመረጠ በኋላ ደካማ ቢሆንም ባይሆንም አመጽ ቢነሳም ባይነሳም እሱ ማንሳት የሚቻልበት እድል የለም ስለዚህ አታይል ምራን ደሳሌ ለ5 አመት ይቆዩ ነበር ማለት ነው ሀገሩ የተነበሸም ቢሆን አመጽ ቢኖርም እሳቸው ማንሳት አይቻልም ነበር ስለዚህ እንደነ ግብጽ እና እንደነ ትሩዚያ ላይ የነበረው እንደ ሊቢያ ላይ የነበረው አይነት ወደዛ ሊወስ ዘን የሚችል እድል ነበር ይሄ ፓርላመንታሪ ሲስተም ሆኖ ግን ተቀመን ፓርላመንታሪ ሲስተም ኤኒ ታይም ፕራይም ሚኒስተር አንስተ ሌላ ማምጣት ይቻላል በስቶካች ምክር ቤት ማካኝነት እና ስልጣን ያለው የስቶካች ምክር ቤት የስቶካች ምክር ቤት ይሄ መንግስት ደካማ ነው አልተራ ይሄ መንግስት ከስልጣን በላይ ይሄድ ነው ይሄ መንግስት አካውንት ላይ አይደለም ዲሞክራሲ ያላመጣ ወይም ለማት አላመጣ ብሎ ባስበ ግዜ አንስቶ ሌላ መተካት ይችላል ይሄ አድቫንቴጅ ይሰጣል በፕሬዝዳንት ሲስተም ይሄ አትችልም ስለዚህ ያለው አማራጭ ምንድነው በሕገ መንግስታዊ ስርዓቱ ፕሬዝዳንት መቀየር ስለማይቻል ከምርጫ ወጪ ስለዚህ አመጽ የመጨረሻ አማራጭ ነው ሕገ መንግስታዊ አይደለም ግን በአመጽ ነው ብዙ ፕሬዝዳንታዊ ሲስተም የሚከተሉ ሀገሮች የሚነሱት በአመጽ ብቻ ነው ስለዚህ ይሄ ትልቅ አድቫንቴጅ ነው የሚሰጠ ለህዝብ ማለት ለኢትዮጵያ ህዝብ ትልቅ አድቫንቴጅ ይሰጣል እናንተ መሪ ወፈለገው ጊዜ ሊቀይር የሚችልበት እድል ይኖራል ዋናው የሚፈልገው እዚህ ጋር ምንድነው ጠንካራ ፓርላማ እንዲኖር ጠንካራ ምክር ቤት እንዲኖር ምክር ቤቱ ጠንካራ ከሆነ የተለያዩ ፓርቲዎች እዛው ክና ካገኙ አንደኛ ብዙ ድምጽ እንዲሰማ ያደርጋል ሁለተኛ ደግሞ መንግስት ለ5 አመት ከተመረጠ 5 አመት ብቻ 5 አመት ደፈለገው ይቆያል የሚል ትርጉም አይሰጥ ኤኒ ታይም በፈለገው ጊዜ ሊነሳ የሚችል ነው ስለዚህ ይሄ እሱ መንግስቱም ተጠያቂነት ሐላፊነት ተሰምቶት ጠንካራ ሆኖ እንዲሰራ ያደርጋል የምክርቤቱ ደግሞ ጠንካራ ከሆነ የማህበረሰውን ፍላጎት ያደምጠ እንዲቀጥል ወይ እንዳይቀጥል ቦት ኦፍ ኮንፊደንስ ይሰጣል እንግሊዝ ላይ ምናየው አሁን በየ ስብሰባው ቦት ኦፍ ኮንፊደንስ ኢሹ ይነሳል መታመኛ ድምጽ ማለት መታመኛ ድምጽ ካላገኘ ተወዳለ ለሌላ ጥቅላይ ሚኒስተር ነው የሚመረጣ ይሄን ትልቅ እድል ነው በዲሞክራሲ ከዲሞክራሲ ጽንሰ ሐሳብ ካየነው ህዝብ ያልፈለገው ማሪ መቃየር የምትችልበት ሰፊ እድል ሰጣል አሜሪካ ላይ አሁን ትራምፕ አምስት አመት አራት አመት ተመርጧል አራት አመት ሳይጨርስ ላይወደው የሚችል ኃይል የለም ምንም የለም ህገ መንግስታዊ የሆነ ማለት ነው ዘ ኦንሊ ቲንግ ዶር ደምችለው በኢምፒችመንት የሚሉት ወንጀል ከሰራ ብቻ ነው ወንጀል ከሰራ ያንተ ጣርቶ ተከሶ በዛ ብቻ ነው ሊወርድ የሚችል ከዚህ ውጭ የምታወርድበት የለም ያ በመሆኑ ዲክታተር የሆነ መንግስ ፈላጭ ቆራጭ መንግስት ያመጣባል ምናልባት እዛ ላይ ከሌሎችም የሚሰሙ ነገሮች አሉ። እስካሁን በኢትዮጵያ በነበረው በተለይ ባለፉት 27 አመት ወጥ የነበረው የፓርላሜንታዊ ስርዓቱ የዲሄር ፖለቲካ ፈጥሯል የሚሉ ወገኖችም አሉ። እዚህ ላይ ምን አስተያየታለሁት? ጥሩ። እንዶም የዲሄር ፖለቲካ የማለዘብ እድል አለው ፓርላሜንታሪ ሲስተም። ለምን ሲባል? ብዙ ቢሄሮች ባሉበት ሀገር አንደኛው ትልቁ ጥያቄ ዛገር ሚነሳው የውክልና ጉዳይ ነው። የውክልና ጉዳይ በመንግስት ስልጣን ውክልና አለ የለኝም ያልተወከለ ሆኖ በተሰማው ቁጥር ዲሳቲስፋይድ ይሆናል ስለዚህ አንቲ ሲስተም ወይም በመንግስታዊ ሲስተሙ እሱን ተቃርኖ የሚሄድ እድሉ ሰፊ ነው በፓርላሜንታሪ ሲስተም ብዙ ፓርቲዎች ነው አሉ ኦፍ ኮርስ በፕሬዝዳንቲ አለም ነው አሉ ግን ገንኖ የሚወጡ ግለሰቦች ናቸው ይያለ መጀመሪያ 
በፓርላማንተሪ ሲስተም አንደኛው አድቫንቴጅ የሚሰጠን ውክልና አለ ነው ውክልና ካለ የሚፈልገው ምስ ነው ብዙ ብሄር ባለበት ሀገር የሚፈልገው ሁሉ ማህበረሰብ በትክክል ተወክለው አለ ያልተወከለም ከተወከለ ስቴብል የሚሆን የመረጋጋት እና መንግስት የመቀበል እድሉ ሰፊ ነው በፕሬዝዳንት ሲስተም ግን ይሄ የዚህ ተቀራኒ ብዙ ብሄር ባለበት ሀገር ፕሬዝዳንት የሚሆነው መንግስት የሚመራው እና ሁሉ ሙሳኔ ብቻው መወሰን የሚችለው አንድ ሰው ሲሆን አንድ ሰው ከብዙ ብሄር መሆን አይችል ዞሮ ዞሮ ከአንድ ብሄር ነው የሚሆነው ስለሌሎች ብሄሮች ደግሞ አልተወከልም እሱ ብቻ ነው የሚወሰነው የሚል ሴንስ ይፈጥርባቸዋል አክቹሊ ከመጥቀም አንጻር ካለ መጥቀም አንጻር አይደለም ውክልና በራሱ በዲሞክራሲ በጣም ወሳኝ ስለሆነ በዲሞክራሲ አንደኛው ውክልና ስለዚህ የብሄር ፖለቲካ የበለጠ የማለዘብ የብሄር ፖለቲካ ለጥሩ ሁኔታ መጠቀም እድሉ ሰፊ ነው ነው በፓርላማንተሪ ሲስተም በፕሬዝዳንታል ሲስተም ይሄ የብሄር ፍኩክር ያመጣል ምክንያቱም ወንበሩ አንድ ነች እሱ ነው የሚወስንባት የመጨረሻ ስልጣን ያለው እሱ ነው ኤቭሪቲንግ የሚወስነው እሱ ነው ስለዚህ በእሱ ላይ ካልተስማማ ሊስማማ ማይችልም የብሄር ፖለቲካ እየሰፋንም ይሄዳ ኬንያ ላይ ምን እንደዛ ነው ብዙ የአፍሪካ ሀገሮች ላይ ምን አይው እንደዚህ ነው ፕሬዝዳንታል ሲስተም ምርጫ ሲደረግ ምርጫ ማንም አይቀበልም ፖስት ኤሌክሽን ኮንፍሊክት ሁሌ ያለ ተምርጫ ድህረ ምርጫ ግጭት አለ ሁሌ ይሄ የሚፈጠረው ምንድነው ያለ መተማመን የፕሬዝዳንትሽን ጉዳይ ነው አንደኛው ያሸንፋል አንዱ ነው የሚያሸንፈው ኦብቪስሊ ስለዚህ ውክልና ጉዳይ ስለሌለ ስለሚያጣው ውክልና በመንግስቱ ላይ ስለዚህ አሉ አማራጭ በመንግስቱ ላይ ማመጽ እና ወደ ባርጌን የሚሄድ ይሆናል እሱ እንዳለው የትንሽ ለመጨመር ያክል ነው የፕሬዝዳንሻል ሲስተም ወይም የፕሬዝዳንታዊ የሥርዓተ መንግስት የበላይ የቁጥር የበላይነት ጉዳይ ነው ህብራዊ ሄራይ በሆነ ሀገር ውስጥ የቁጥር የበላይነት ያለው ወገን የፈለገውን ማድረግ ይችላል ማለት ነው በተደጋጋሚ በዋናነት የፓርቲውን ያ የፓርቲ ፕሮግራም ያ የሳይሆን ይመርጠው የሰውየውን ብሄር ያየ ነው ወደ ምርጫው የሚገባው ማለት ነው የፓርላማንተሪ ሲስተም ኦፍ ጋቨርነንስ ሲሆን ወይም ስርዓተ መንግስት ሲሆን የፖለቲካ የሚወዳደሩት ፓርቲዎች ናቸው ፓርቲዎቹ የሚወዳደሩት ደግሞ በፖለቲካ ፕሮግራማቸው ነው የፕሬዝዳንሻል ሲሆን ደግሞ የሰውየው ፐርሰናሊቲ ፐርሰናሊቲ እና የብሄሩን ያየ ነው ሰው የሚመርጠው ያም የፓርቲ ፕሮግራም መኖሩን ሊያስፈጽም የሚፈልገው ነገር ምን እንደሆነ አይታይም ያ በኋላ ችግር ያመጣል በአግሪቷ ላይ ሁለተኛ ደግሞ ቁጥር የበላይነት ያለው ሁሉ ግዜ ሲያደርግ ሌሎች ብሄሮች ወደ አመጽ ይገባሉ ማለት ነው የነሱ ወከልና አይኖርም የነሱ ፍላጎት አይንጸባረቅም ስለሆነም ቁጥራቸው ስላነሰ አገር ሰላም ይመጣል ማለት አይደለም በበላይነት ስላላቸው አገር ያረጋጋሉ ማለት አይደለም ተወሰነ አነስተኛ ቁጥር ያለው حزب ፖለቲካ ውስጥ ከፍተኛ ተጽዕኖ ሊያመጣ ይችላል ማለት ነው ይሄ በብዙ ሀገሮች ላይ የታየ ነገር ነው ቁጥር አይሰራም ህብረ ብሄራዊ በሆነ ሀገር ውስጥ እና ቁጥር ላይ የተመሰረተ ስርዓተ መንግስት ተክላለው ብሎ ማሰብ ጥፋት እንጂ ለማት ሊሆን አይችልም የምርጫ ስርዓት ውስጥ እንዴት ይሆናል ለምሳሌ የኦሮሚያ ተወካይ በኦሮሚያ ክልል ውስጥ ነቶ በመቶ ድምጽ ሊያገኝ ይችላል በኋላ ወደ ሌላ ክልል ሄዶ ሲወዳደር ደግሞ ዜሮ ሊሆን ይችላል ይሄስ እንዴት ማጣጣም ይቻላል ፕሬዝዳንት ኦፍ ስርዓተ መንግስት ከሆነ የሁሉም ድምር ነው አንድ ላይ ማን ፕሬዝዳንት የሚባለው በየክልሉ ሳይሆን በአግሪት በሙሉ ነው አንድ የሚአብላጫ ቁጥሩን ያያዙ ማለት ነው ከተመዘገበው ሰው ነው ለዛውም እድሜው ለምርጫ ከደረሰ ብዙ ውስጥ ስብ ያለ ነገር ያመጣል ይሄ ህዝብ ብዙ አንድ ነገር ሆኖ ይያለ ለምርጫ ያደረሰው ከ18 አመት በላይ የሆነው ሰው እናዚህ ሀገር ውስጥ ያለው ሰው ብዙት ዊዶ ነው አናቀም ፍላክቾት ያረጋል ማለት ነው ላይ መዘገብም ይችላል ምርጫው ላይ እና ምን እንደሚመጣ አናውቀው ሊቀ ያየድ ይችላል አንዴ ነው ፑል የሚደረገው እንጂ በየክልሉ አይደለም እንግዲህ ክልሎቹ የሚቀጥሉ ከሆነ እንዳልሽው ያገሪቱ ፕሬዝዳንት ማለ የክልሎችን ፕሬዝዳንት በቀጣ ይሁን እየተሰራ ያለው የፌደራሉ ስርዓተ መንግስት ፓርላማንታሪ ስለሆነ ክልሎችም ፓርላማንታሪ ስርዓት ነው እየተከተሉ ያሉት ምንም እንኳን የራሳቸውን ፕሬዝዳንሻል ሲስተም አርገው መቀጠል ቢችሉም ስለዚህ የፌደራሉ መንግስት ፕሬዝዳንሻል ከተከተለ እነዚህ ክልሎች አሁን የሚቀጥሉ ከሆነ ፕሬዝዳንሻል ካረጉት እንዳልሹ በክልል ውስጥ ይመጣል ማለት ነው በትግራይ ክልል ውስጥም በቀጣ ህዝቡ የክልሉን ርስ መስተዳድር ይመርጣል አፋርም እንደዛው ሶማሊም እንደዛው ማለት ነው ያ ሲሆን ደግሞ የጎሳ ግጭት የሚነሳባቸው አክባቢዎች ይኖር አሉ አፋር የጎሳ ሶልዳሪቲ በጣም የሚያይልበት ሀገር ነው ኦሮሚያ ውስጥ የጎሳ ሲስተም ያለበት ሀገር ነው 
ሶማሌም የጎሳ ሲስተም ያለበት ሀገር ነው ከጎሳም ውስጥ ሌሎች ነገሮችን ትግራይ ውስጥ ሊፈጥር ይችላል አናቀም ሌላ ሀገር ላይ ማለት ነው በዞን ሊከፋፈል ይችላል በሌላም በሌላም ነገርና ነገሮችን ከማወሳሰብ ውጭ ምን የሚፈይደው ነገር ይለም ስለዚህ ለአየ ለኸዚነ ለና ንቅሓት ናትማሊ ምንነትና ናትማሊ ታሪክና ናትማሊ ሁነታትና አብይ አብይ ግብአት ኒኡ ወይ ለወርስት ሆሽታዊ ወይም ደጋዊ ለና ኸልተዋላ መኽፋን ኸሌና አብዛሕጂ ዝፈራሊ ፈተናታት ሒዛዝ መጽቶ ወቅቲ ዘርአዮ ተጣዋርነት አቃል ኮንካ ነገራትና የምሕላፍን ለዑ ፖለቲካ ወስነት መሆናን ዝርገስ ዝመስለኒ ሳብ ሐዚ ከምስ ጎንስ ግቦም ንቀድሚት ክንከይድ ከለና ከንዕቆም ዝግቦናል ተማሊናም ክንከይድ ዘይብልናል ነገራቱን ምርአዩ ዘገደስ ይመስለኝ ለዚ ሐዚ ተናይ ከሐማቅ ዕላማ ሲዒሮ የነኹ ና የጽቡቅ ዕላማ ሲዒሩ ነው ብሰላም ለገዛኻ እተሞ አፍቲ ጽቡቅ ዕላማ ና ባዓል ኸታይ ግበር ስራሕ ስራሕ ይሉ ለፋኒ ማሐበረሰ ይወሊድን ለአየ አታሳስባና መቃሐተልና ናብ ተግባር ንልውጥ ለኸይድ ነኸይድና ቦዳና አይ ንግለጽ ብድሕሪኡ ዝኾነታት እዚ ኸመይ ጌርና ናብ ቀጻል ዝኾነ ቁጠባ በራውሃ ንቀይሮ ዝብል ወገና ሐንቅጽ ተም ለሎ ኢኮኖሚያ ሕተታት ዲም ናይ ፍትህ ሕቶዲ ናይ ዲሞክራሲ ሕቶዲ ኸመይ ጌር ኢያ ዓለኻ መላስ ክኾን ለኸል ኢኮኖሚያ ምዕባለ አባዓለ ይኹነ ስድራይ አብ ዓደይ ብኸይድ ለመጽም በ ፍቅል በሓድ ግዜ ለጥጥዕ ይኾነ ላውልብል ገዛ አልሆነ ተሐሰስባ ከኸድ ከኸለ ለዋ ባሐደ ግዜ መኪና ባሐደ ግዜ ገዛ ከሌን ተተመኒ አነስ እሽነቱ ወልኒ ነገር ግን ባሐደ ግዜ መኪና ባሐደ ግዜ ገዛ ለረክብ ሰብታ ሊበቆራጭ ላኸውን ተስፋ ይቆርጻከ